இப்போ இன்றைக்கி டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் ஸ்பெக்ட்ரம் பற்றி முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அந்த வேவ் எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் அதோடய சோர்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் So, electromagnetic wave is a transverse wave. It travels in a transverse mode. So, this is a sinusoid wave. So, now we are going to see what we are going to see. If you are looking at this wave, you are looking at this wavelength. You are looking at this distance. This is a gap. But, where is it going? 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 இருக்கு 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 இருக்குமா பக்கத்துல பக்கத்துல வந்திருக்கு இந்த வேவுக்கும் இந்த வேவுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வீடியோல நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்திருப்பேன் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் அக்கார்டிங் டு தேர் வேவ் லேண்ட் இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே தான் இப்போ இந்த வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதோட வேவ் லென்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து இந்த வேவ் லென்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மி கம்மி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இந்த வேவ்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்குது ரேடியோ வேவ் அப்புறம் மைக்ரோவேவ் இன்ஃப்ராரெட் ரேவ் விசிலெட் விசிபிள் லைட் அல்ட்ரா வயலட் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் காமா ரேஸ் இதை இப்போ ஒரு டேப்லெட் காலம்னு நம்ம போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த டேப்லெட் காலம் மூலிமா நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் பாடிஸ் இல்லைனா அது ஹீட் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ வென் த மாலிகல்ஸ் அண்டர் க்ரோ ரொட்டேஷ்னல் அண்ட் வைப்ரேஷ்னல் ட்ரான்சிஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த மாலிகல்ஸ் ஸோ இட் கோஸ் அண்டர் க்ரோ ரொட்டேஷ்னல் வைப்ரேஷன் ட்ரான்சிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த என்ஃப்ராரெட் ரே உருவாகுது நெக்ஸ்ட் விசிபிள் லைட் இதான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிறது தானே லைட்டை இது எதோடைய சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இன் கேண்டசன் பாடிஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ரேடியேட்டட் பை எக்ஸைட்டட் ஆட்டம்ஸ் இன் கேசஸ் நெக்ஸ்ட் அல்ட்ரா வயலட் இது எதுல இருந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா சன் ஆர் அண்ட் அயனைஸ்ட் கேசஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ரே பார்த்தோன்னா சடன் டிசல்ரேஷன் ஆஃப் ஹை ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அட் ஹை அட்டாமிக் நம்பர் டார்கெட் பை எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன்ஸ் அமௌங்க் த இன்ன மோஸ்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இது என்னன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டெடியாக வந்து ஆக்சிலர் ஆகிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஹை ஸ்பீடில் வந்துட்டுருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டார்கெட்டில் போய் ஹிட் ஆகுது இப்போ இந்த டார்கெட்டில் போய் ஹிட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இப்போ ஒரு கார் வந்து ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டார்கெட்டில் போயிட்டு ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இட் வில் டீசிலரேட் அதே மாதிரி தான் இந்த டார்கெட்டில் இடிக்கும் போது என்ன ஆகுது இட் இஸ் டீசிலரேட்டட் அண்ட் அது இன்னொரு டைரக்ஷனில் போகுது ஸோ சடனாக வந்து அந்த ஹை ஸ்பீட் வந்து சடனாக டீசல்ரேட் ஆகுது அப்போ தான் வந்து எந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காமா ரேட் பார்த்தோன்னா ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியை அண்ட் டிகே ஆஃப் சர்டன் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது காமா ரேஸ் பற்றி பார்ப்போம் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியை அண்ட் டிகே ஆஃப் சர்டன் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ட்ரான்சிஷன்ஸ் நடக்கும் ஃபிஷன் ஃபியூஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும்போது டிகே ஆஃப் சர்டன் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு சில எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் டிகே ஆகும்போது அங்கேருந்து எலிட் ஆகிறது தான் இந்த காமா ரேஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய ரேஞ்ச் பார்ப்போம் வேங் ரேஞ்சில் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ வேவ் லென்த்தில் பார்த்தோன்னா ஒன் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் டு டென் டு த பவர் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ இங்கே முடிகிறது அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா 
அப்போ இங்க வந்து டென்த் த பவர் ஃபோர் ஸோ இங்க என்ன ஆகுது டென்த் த பவர் த்ரீ டு டென்த் த பவர் மைனஸ் ஒன் வின்ஃப்ரா ரேட் வந்து எயிட் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் அண்ட் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ வேவ் லென்த் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் விசிபிளில் பார்த்தோன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் டு செவன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் அதேமாரி அல்ட்ரா வயலட்டோட வேவ் லென்த் பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் டு ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ரேல பார்த்தோன்னா டென்த் த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் மீட்டர் டு டென்த் த பவர் மைனஸ் எயிட் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு காமா ரேஜ் பார்த்தோன்னா ஒன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டு ஒன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் டென் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் நைன் டு த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஃபோர் ஹர்ட்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் பார்த்தோன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் லெவன் டு ஒன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் நைன் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ரா ரேட் பார்த்தோன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் டென் நெக்ஸ்ட்டு விசிபிளுக்கு வந்து செவன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் டு ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அல்ட்ரா வெலிட் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் செவன்டீன் டு செவன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ரேக்கு பார்க்குறோம் த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹர்ட்ஸ் டு ஒன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் சிக்ஸ்டீன் ஹர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு காமர் ரேஸ் பார்த்தோன்னா அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் டுவெண்ட்டி டூ ஹர்ட்ஸ் டு த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் எயிட்டீன் ஹர்ட்ஸ் எதுக்குலாம் ஒபே ஆகுது அப்படி சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ரேடியோ வேவ்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோவேவ்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் பொலரைசேஷன் நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ரா ரெட்டு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆன் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் விசிபிள் வந்து பார்த்தோன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் இன்டஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் பொலரைசேஷன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் அல்ட்ரா வயலட் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ லெஸ் பெனிட்ரேட்டிங் பவர் பெனிட்ரேஷன் என்னதுன்னா உள்புகுதல் அதாவது உள்ளே புகுந்து போகுது இப்போ எக்ஸ்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்களா அது உள்ளே போயிட்டுது நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளே உள்ளே போய் தான் அந்த போன் ஃப்ராக்சரை கண்டுபிடிக்குது ஸோ அது லைக் தட் அது பென் பெனிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் கேன் பி அப்சர்வ் பை அட்மாஸ்பெரிக் ஓசான் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன் பாடி ஸோ இந்த எல் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன் பாடி எக்ஸ்ரே இட் ஹாவ் மோர் பனி பெனிட்ரேட்டிங் பவர் தேன் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் நெக்ஸ்ட்டு காமா ரேஸ் இட் ஹாவ் அ ஹை பெனிட்ரேட்டிங் பவர் ஸோ எக்ஸ்ரே விட இது வந்து காமா ரேஸ் வந்து ஹை பெனிட்ரேட்டிங் பவர் நெக்ஸ்ட் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் ரேடியோ வேவ்ஸ் டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ செல்லுலா ஃபோன்ஸ் ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன் ரேடியோ வேவ்ஸ்னாவே நமக்கு ஞாபகம் வருமானா ரேடியோ டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷன் செல்ஃபோன்ஸ் இதில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் பார்த்தோன்னா ரேடார் சிஸ்டம் ஏர்க்ராஃப்ட் நேவிகேஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோவேவ்ஸ் ஸோ மைக்ரோவேவ் சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் போதில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸோ இதுதான் முதல்ல அப்ளிகேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏசி டு ரிமம்பர் அப்புறம் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து அதாவது சேட்டலைட் மூலியமாக நிறைய கம்யூனிகேஷன் டிடெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கும் மைக்ரோவேவ் வேவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபரா ரெட் ரே இதை பார்த்தோன்னா டீஹைட்ரேட்டட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்டில் வந்து பொதுவாகவே நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் டீஹைட்ரேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து இன்ஃபரா ரெட் ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ரீன் ஹவுஸ் டு கீப் த பிளான்ஸ் வார்ம் ஹீட் தெரப்பி அப்புறம் மஸ்குலர் பெயின் ரிலீஃப் டிவி ரிமோட் சிக்னல் கேரியர் ஹேஸ் ப்ராப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்குலாம் இன்ஃபரா ரெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் விசிபிள் லைட் பார்த்தோன்னா ஸ்டடி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மலிகல்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எக்ஸ்டர்னல் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் சென்சேஷன் ஆஃப் அவர் ஐஸ் நெக்ஸ்ட்டு அல்ட்ரா வயலட் அல்ட்ரா வயலட்டுன்னு பார்த்தோன்னா இட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் த பேக்டீரியா செலைஸ் த
இந்த அல்ட்ரா வயலட் ட்ரீஸ் நெக்ஸ்ட் பர்க்லர் அலாரம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற இடத்துக்குலாம் வந்து இந்த பர்க்லர் அலாரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்குக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கணுன்றப்ப இந்த பர்க்லர் அலாரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ யாராவது திறன்கள் வரும்போது அது ஈஸியாக சல அலாரம் கொடுக்கும் டிடெக்ட் அண்ட் விசிமெண்ட் ரேட்டிங் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட்டாக பார்த்தா இந்த சிஐடி ஆஃபீஸஸ் அந்த மாதிரி இருக்க அவர்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரேனாவே நம்ம நல்லா ஞாபகம் வருது டிடெக்டிங் த ஃப்ராக்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் டிசீஸ் ஆர்கன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அப்சார்விங் த ப்ராப்ளஸ் ஆஃப் ஹீலிங் போன்ஸ் ஃபினிஷ் மெட்டல் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் ஃபால்ஸ் கிராக்ஸ் ஃப்ளாலஸ் ஹோல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ரே யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு காமாரேஸ் பார்த்தோன்னா ரேடியோ தெரப்பி ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் டியூமர் அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி டு கியூ பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது ஃபிசிக்ஸ் நகர நம்ம ஃபிசிக்ஸாக மட்டுமே படிக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் ஹாவ் அ லாட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இன் சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டு அதாவது மெடிக்கல் ஃபீல்டையும் அதிகமாகவே நமக்கு வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் யூஸ் ஆகுது அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸும் மெடிக்கல்லையும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது 